साईं मेरा भी यही सवाल है अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ साईं तो तुम कर्म के बारे में जानना चाहते हो जी साईं जरूर बताऊंगा मैं लेकिन उसके लिए तुम्हें लेंडी भाग चलकर पौधों को खाद देने में मेरी मदद करनी होगी जी साईं आओ सरकार आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए गांव वाले बिना किसी आधार के मेरी बहन पर आरोप लगा रहे हैं कभी कहते हैं उसके पैर उल्टे हैं कभी कहते हैं कि गांव में जो दुख आए हैं मुसीबतें आई हैं उसकी वजह भी तुलसा है पता नहीं गांव की औरतों ने क्या देखा और इल्जाम लगा दिया अगर आपको विश्वास नहीं होता तो तुलसा को बुलाकर खुद देख लीजिए सरकार <laughs> ऐसा तो नहीं है मानसा पति की पंडिताई छोड़ के तुम अंग्रेजों से वकालत का पाठ लेने जाते हो अरे ओम इन सब का मानना है कि जब भी इन्होंने तुलसा के साथ बातचीत करने की कोशिश की उसके संपर्क में आए तो उनका आर्थिक नुकसान हुआ है है कि नहीं ये संयोग तो नहीं हो सकता मालसापति और इन लोगों के पास प्रमाण है इनका ये कहना है कि जब उनको नुकसान हुआ तब वहां तुलसा थी किसी का छज्जा गिरा किसी के गाय का दूध सोख गया क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उसने हमारी मदद की जब हमसे पूछा जाएगा तब बताएंगे क्या ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं मानसापति और तुम अकेले हो शिरडी में जो सत्यवचनी हो और ये भी तो हो सकता है मालसापति कि तुम अपने बहन को दंड से बचाना चाहते हो सरकार वो मेरी मेहमान है कुछ दिनों के लिए शिरडी आई और फिर वापस चली जाएगी वो यहां बसने थोड़ी ना वाली है अगर आप चाहते हैं तो मैं मेरी ओर से ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं उसे घर में ही रहने दूंगा बाहर कहीं ना निकले तब तो ठीक होगा ना सरकार हरिओम अलसापति मैंने तुम्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था सलाह नहीं मांगी थी और सुनो ये मेरी शिरडी है मेरी यह निर्णय मैं लेता हूं और मैंने निर्णय ले लिया है मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को तुलसा के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है वो सब मेरे सामने आके बताए कि उन्हें किस तरीके का आर्थिक नुकसान हुआ है मतलब मरम्मत के लिए व्यय किया गया हो या औषधि के लिए पैसे खर्च किए गए हो या परोक्ष रूप में किसी को नुकसान हुआ है तो आके बताएं मुझे इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है कुछ को इस जन्म में और कुछ को अगले जन्म में लेकिन ऐसा क्यों साई मनुष्य की आत्मा का उसकी रूह का एक सफर होता है अपने कर्मों और उस कर्मों के फल को भुगतने के लिए ताकि मनुष्य नए नए जन्मों में नए नए चोलों को बदलता हुआ 
नए अनुभव प्राप्त करता हुआ अंत समय में अपने गंतव्य को प्राप्त करे ताकि वो अपने कर्म और उनकी छाया से मुक्त हो सके और इसके लिए एक जन काफी नहीं होता छुटकारा पाना चाहते हो तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा जितना इससे भागोगे उतना उलझते जाओगे और जितना भोगोगे उतना ही सुलझोगे साई अगला पिछला जन्म तो मैं नहीं जानता मेरे लिए तो यही जन्म सत्य है और यह भी सत्य है कि मेरा भी बुरा दौर चल रहा है अब लोग मुझसे कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे लिए भला कैसे है साईं, मैं जो कष्ट सह रहा हूं वो मैं ही सह रहा हूं साईं, फिर इस कष्ट से सुख ढूंढना कैसे संभव है मैंने जमीन की गुड़ाई कर दी है थोड़ी खाद डाल दोगे इसमें जी साईं। इस पेड़ में खाद तो पड़ गई है लेकिन अब इस पेड़ को पानी की जरूरत है क्या इसमें डालने के लिए थोड़ा पानी ले आओगे इस टोकरी में इसमें इसमें कोई पानी कैसे ला सकता है साईं सारा बह जाएगा संतोष भाऊ अगर साईं ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा पानी तो बह गया कोई बात नहीं एक बार फिर से कोशिश करो और हां इस बार थोड़ा जल्दी आना से कोशिश करो नहीं तुम लोगों ने बताओ अभी 
मुंह खोलोगे भी या सरकार मेरे घर का छज्जा गिर गया जिसकी मरम्मत पर मुझे चार रुपए का खर्चा आ गया सरकार तुलसा के कारण मेरा मुन्ना बीमार हो गया जिसके इलाज में पूरे दो रुपए खर्च हुए सरकार मेरी गाय ने दूध नहीं दिया मेरा सोलाने का नुकसान होगा सरकार उसने मुझे घूर कर देखा था पर तभी इस पोतली से पांच रुपए गिर गए और मुझे मिला ही नहीं कोई प्रमाण है जी सरकार मैं साक्षी हूं उस समय पंताजी मेरे साथ में थे और एक बार तो मेरी अंटी से भी पांच रुपए गिर गए कुल मिला के पांच रुपए ही होंगे और वो भी नहीं मिले क्या बात कर रहे हो तुम्हारे पास है प्रमाण हाँ सरकार मैं साक्षी हूं ना हरिओम हरिओम देखो मानसापति अब मैं क्या करूं इनके पास साक्ष भी है और साक्षी भी अरे भाई तुम चुप क्यों हो अरे कहते क्यों नहीं तुम्हें भी तो लकवा मार गया था ना नहीं उसने तो हमारी मदद ही की जो पूछा गया है उसे स्पष्ट शब्दों में और सत्यता के साथ बताओ बताओ जी सरकार मैं मंडी नहीं जा पाया इसलिए दो रुपए का नुकसान हो गया कुल मिलाकर कितनी राशि हुई मुनीम बीस रुपया सरकार हरिओम हरिओम मालसापति तुम्हारे पास दो विकल्प है एक तो अपनी बहन को कल तक शिरडी से बाहर करो नहीं तो गांव वालों को नुकसान भरपाई दे दो इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा सरकार एक तो गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम तुलसा पे लगाया जा रहा है ये उचित नहीं है सरकार चेतन उचे जो भी तुम समझो लेकिन मैंने निर्णय दे दिया है और मेरे निर्णय पर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है हरिओम साई छह सात बार कोशिश की जितना तेज हो सकता था भागा दौड़ा पानी लाने का प्रयास किया लेकिन आपने जैसा बोला था बिल्कुल भी नहीं हुआ साई मैं शुरू से आपको कह रहा हूं इसमें पानी नहीं आएगा तो नहीं आएगा आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे अगर अगर आपको पानी चाहिए तो मैं दूसरे बर्तन में आपको पानी लाकर दे सकता हूं साई पानी मुझे इसी टोकरी में चाहिए हाँ बिना साई सब कुछ जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं टोकरी में पानी भरकर लाना व्यर्थ का परिश्रम है
क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये व्यर्थ का परिश्रम है और नहीं तो क्या साई हमारे जीवन की कठिनाइयां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इस टोकरी को ही देख लो पहले ये बहुत गंदी थी लेकिन अब अब ये साफ है स्वच्छ है आप सच में जुर्माने की रकम के भुगतान के बारे में सोच रहे हो आप होश में तो हो ना पार्वती मेरे पास एकमात्र यही विकल्प है तुलसा बहन है मेरी उसके सिवा मेरा है ही कौन मैं उसे कैसे इस घर से इस गांव से जाने के लिए कह सकता हूँ कैसे हमने हमारा पेट काट कर गौरी के विवाह के लिए ये पैसे जोड़े अगर इस पैसे से आप चुर्माना भर देंगे तो हम गौरी का विवाह कैसे करेंगे आप जानते हैं ना यमुना के विवाह के समय पैसों की कमी के कारण हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी मैं भी चाहती हूँ कि तुलसा ताई के साथ कुछ भी गलत ना हो लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कैसी बातें कर रही हो पार्वती अपने परिवार से अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं हम बताओ आपकी जिम्मेदारी तुलसा ताई के लिए तभी समाप्त हो गई थी जब आपने उनका कन्यादान किया था उनकी वजह से आप अपने परिवार का सुख चैन दाव पर नहीं लगा सकते पार्वती तुम ही बताओ क्या तुलसा के कारण हमारे घर में कुछ भी अनिष्ट हुआ है क्या हाँ ये सब गांव वाले झूठ बोल रहे हो तुम भी जानती हो और तुम कह रही हो कि मैंने अपने घर परिवार की सुख शांति दाव पर लगा दी है कैसे क्या तुम्हें लगता है कि इस गौरी का रिश्ता तुलसा की वजह से रुका है उसकी वजह से नहीं हुआ है कैसे मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूं जब बात मेरी बेटी की खुशियों की हो उसके भविष्य की हो उसके जीवन की हो तो बाद में पछताने से बेहतर है कि मैं अभी से सावधान रहू बहुत हुआ पार्वती तुम ये सोच भी कह सकते हो कि मैं अपनी बेटी का बुरा चाहूंगा मुझे पता है सही क्या है और गलत समझाने की कोशिश मत करो मुझे इतने वर्षों में आपने कभी भी मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं की और अभी आप कह रहे थे कि कुछ अनिश्चित नहीं पार्वती तुम जानती हो तुलसा की कहीं से कोई भी गलती नहीं है मैं शायद साई के साथ जाकर गांव वालों को समझा बुझा भी लेता लेकिन कुलकर्णी सरकार ने गांव वालों के साथ सभा बुलाकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो तब से मुझसे नाराज चल रहे हैं जब से मैंने राणा का बचाव किया था और इसीलिए वो बात बात में अप्रत्यक्ष रूप से उस बात का जिक्र कर रहे थे तुलसा तो एक बहाना है मुझे परेशान करने के लिए अगर तुलसा नहीं भी होती ना तो भी वो मुझसे बदला लेके रहते लेकिन अगर तुलसा ताई हमारे साथ ये जुर्माना भरने के बाद भी रही तो क्या गांव वाले उन्हें हमारे साथ चैन से रहने देंगे तुलसा ताई को ना खुद की पड़ी है ना हमारी और अगर कोई गांव वाला मेरे साथ गौरी के साथ या मल्हारी के साथ उल्टा सीधा या बदतमीजी से पेश आया तब क्या होगा आप समझ क्यों नहीं रहे मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार में से किसी के भी साथ कुछ अनिष्ट हो मुझे भी तुलसा ताई की चिंता है बुरा लगता है उनके लिए लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि आने वाली मुश्किलों से आने वाली झंझटों से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है गांव वाले कितने नाराज है हमसे कल को अगर गौरी के लिए कोई रिश्ता आया और गाँव वालों ने हमारे बारे में लड़के वालों से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तब क्या होगा
अपने कर्तव्यों की पूर्ति ऐसे ही करते रहिएगा अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाते रहिएगा ये जो बेड़ा आपने लिया है अब इसे पार भी आपको ही लगाना होगा नहीं मैं गांव वालों के कहने पर तुलसा का साथ नहीं छोड़ूंगा हाँ अगर वो अपनी इच्छा से जाना चाहती है या उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो बात अलग है लेकिन मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहूंगा एक भाई होने के नाते मेरी उसके प्रति जिम्मेदारियां हैं और वो मैं निभा के रहूंगा और रही बात गौरी की तो मुझे नहीं लगता कि बात इतनी बिगड़ेगी कि यहाँ के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से हमारे घर परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगे मुझे विश्वास है इस बात का ये टोकरी तो सच में साफ हो गई। मिट्टी और खाद लाने के लिए मैंने बहुत बार इस टोकरी का प्रयोग किया है शायद सैकड़ों बार लेकिन तुमने सिर्फ सात बार पानी लाने का प्रयास किया और ये टोकरी साफ हो गई। हमारे जीवन का बुरा दौर भी कम वेश कुछ इसी तरह होता है जब हमारे जीवन का बुरा दौर होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ सब बुरा हो रहा है हमारे साथ होने वाला सब कुछ गलत है हमारे सारे प्रयास विफल हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें विपरीत ही मिल रहा है और हम व्यर्थ में दुख भोग रहे हैं लेकिन जब वो बुरा वक्त निकल जाता है वो बुरा दौर टल जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए बहुत बेहतर इस टोकरी की तरह मैं समझ गई साई इसका मतलब यह है कि हमें जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अगले जन्म में उसके फल अच्छे मिले जीवन में जब भी अच्छे और बुने हुए चुनाव करना हो तो चुनाव हमेशा अच्छे का करना चाहिए ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन अच्छे का चुनाव ये सोचकर कभी नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ मिले क्योंकि बदले में कुछ पाने की लालसा यही तो लालच है और लालच हमें मोह माया के बंधन में बांध देता है जबकि जीवन का उद्देश्य तो स्वतंत्रता है आजादी है इसीलिए कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल नेकी करो और सब कुछ भूल जाओ शेष भगवान पर छोड़ दो वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब करेगा सुना आपने इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने मुझसे झगड़ा किया है वो भी आपकी मेहरबानी से अब तो खुश है ना आप फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज